祖父神。父神的意思是，青石宫有喜事了，父神要做外公了。好好休息，父神。明日，父神就替我的小外孙置办些东西。让风然去吧。不，他怎么能去呢？他眼光又不好。再说了，你小时候的物件，可都是父神一件一件亲手为你挑的。所以我小时候特别像一个男孩。那刚出生的娃娃，哪儿分得清楚男孩女孩啊？所以您就近给我买一些马车、弹弓、兵器，男孩玩的那些东西。夫人，也不知道女孩子喜欢什么呀。那您不知道问问您身边的那些女军吗？您孤身这么多年，一个聊得来的都没有吗？此事，父神不是很在行。父神，万一有一天我也走了，青石宫会非常孤寂的，还是得找个人陪着好，对吧？你也走了，什么叫你也走了？你想去哪儿？阿迟，青石宫只要有你在，父神就不会孤寂。这个孩子心事那么重，我这小外孙啊，可不能随了你。你这小外孙要是随了青木的话，那就是极好的。随他做什么？天大地大，外公最大。以后这孩子的事啊，外公都一手操办了。嗯，来。好了，先好好休息。来，父神扶着你，一觉醒来，一切都会好的。殿下，晚膳时，天地陛下来了，是吗？他可曾说什么？不曾。天地听说您被留在白绝神尊处用膳，很是高兴，直说您在九幽受苦了，吩咐我们好生照顾。看来陛下是原谅我了。夏君桥陛下。仍然对您十分上心，只盼着帝后和睦。您仍然是这天界最尊贵的女神。要是以前，本君听到这些话，会甚是欢喜。但是现在。这次九幽之后，本君痛下决心。能否做这天界最尊贵的女神，必须掌控在自己手里。她天地，说了也不算。属下失言，请天后降罪。起来吧。你我之间无需多礼。我刚才也没有生气，也不是自意自怜，我根本没有这个心情。今日在苍穹之境。天后可有试探出结果？他当然是滴水不漏，既不承认青木，也不承认后齿与上古有关。白绝神尊若是记得青木之事，想必也不会把您留下来用膳。白绝此人心思缜密，我愈发觉得，当年他化作薄雪，长居于青石宫。为的就是要复活上古。如果后世真的是上古，那这些年本君所作所为
，他都看在眼里。等他觉醒，等待本君的就是责罚了